നമ്മളിൽ പലവർക്കും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും അധികം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പൂരി മസാലയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിഡലൻ പൂരി മസാല റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിലോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ പൂരി മസാല ഇന്നുണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പൂരിക്കുള്ള ആട്ട കുഴയ്ക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കുകയാണ് മൈദ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ബെസ്റ്റ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ആൻഡ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവപ്പൊടി റവപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പൂരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നിങ്ങൾ സാധാരണ എത്ര ചേർക്കാം വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചേർത്തോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഏത് എണ്ണയിലാണോ പൂരി വറക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ എണ്ണ ചേർക്കുക ബെസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഈ ആട്ടപ്പൊടിയുടെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂരിയുടെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെ ലെയറൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അത്രയും വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സ്റ്റിഫായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂരി ഭാജി അല്ലെങ്കിൽ പൂരി മസാല എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം എത്ര ഫേമസ് ആല എത്ര ആൾക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പൂരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷപ്പും മടയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഞ്ചിനോ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവൻ ഡിന്നറിന് വരെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് വൺ ടു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉഴുന്നുവരിപ്പ് ചേർക്കണം ഉഴുന്നുവരിപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇത് ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ആവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം കറി ലീവ്സും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ചേർക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ഉള്ളത് കൂടുതൽ എരിവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചെറുത് ചേർത്താലും മതി അതിന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ കായം ചേർത്തില്ല അപ്പോൾ കായം ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സവാള നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു വൺ ടു ടു സവാള ഉണ്ടാവും സംഭവം വളരെ കട്ടി കുറച്ച് നീളനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഹാഫ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സവാള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ 
നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒപ്പ് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഈ സവാള നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ഫ്രോസൺ ആയിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർക്കാം ഒരു കൈപ്പിടി ഗ്രീൻ പീസ് മതി അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആൻഡ് അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ നേരത്ത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കൈപ്പിടി ക്യാരറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം കൂടിയും വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊന്ന് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പച്ചവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ആൻഡ് നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് അപ്പോൾ ഏകദേശം പാകമായിരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ സമയത്ത് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ നേരത്തും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ക കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചേർത്തില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ആൻഡ് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് കട്ടിയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൂരം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡോ കുഴച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂരിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലിയ പൂരി ആയിരിക്കും ഈ പൂരി എന്താ വെച്ചാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചിരിക്കുന്ന ഡോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ച എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ആൻഡ് ഈ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂരി പരത്താവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൂരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഭയങ്കര വലുതായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കുറവായിരിക്കരുത് സെൻറ്ററിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പൂരി ഇരിക്കാൻ ആൻഡ് എണ്ണ ചൂടായോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ഡോവിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇട്ടിട്ട് ആ പീസ്
അപ്പോൾ ദേ പൂരി ആൻഡ് മസാല റെഡി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ അണ്ടലൈസ് യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ ബൈ ബൈ